ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் வெயிட்லெஸ்னஸ் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்றத ரொம்ப ஈஸியாக டிஃபெண்ட் பண்ணல ஒரு பர்சன் வந்து இங்கே இருக்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ ஒரு பர்சன் இங்கே இருக்கும்போது பொதுவாக ஒரு பர்சன் அப்படின்னு இல்லை பொதுவாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலுமே சரி ரைட்டா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆல்ரெடி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா இதில் எதனா ஃபோர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டால் ஃபோர்ஸ் இதில் எதனா அப்ளை ஆகுதா இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரெஸ்டில் ஒரு சர்ஃபேஸில் ரெஸ்டில் இருக்குது இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டில் எதனா ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுமா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸ்விட்ச் புல்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் டவுன்வேர்ட் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் ஆக்ட்ஸ் அப்வேர்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்போது இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸும் இந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக ஒரு இடத்துல இருக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ பொதுவாக ரெஸ்ட்னு இல்லாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் போதும் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் டவுன்வேர்ட் இருக்கும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்வேர்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாகவே இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிரேக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒரு பர்சன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறாரு ஸோ அப்போ இந்த பர்சனுக்கு டவுன்லோட் ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக ஆக்ட் ஆகும் இஸ் நத்திங் பட் த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி நார்மல் ஃபோர்ஸும் இட் வில் ஆக்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ நார்மல் ஃபோர்ஸும் அதுக்கு இருக்கும் இப்போ இந்த வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் எ ஃபேக் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கணும் ஸோ அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்றது வந்து நிஜமாகவே ஒரு விஷயமே இல்லை அதாவது அது நடக்கவே நடக்காதது தான் நம்ம அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜியில் இருக்காரு அப்படின்னா இந்த பர்சன் ஒரு சர்டைன் ஹைட்டில் இருந்து கீழே விழும்போதோ இல்லை ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து மேலே போகும்போதோ இவருடைய வெயிட் வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க நான் யூஸ் பண்ணுற வேர்டு வெயிட் ரைட்டா சப்போ இந்த கேஜி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது கேஜியை வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மாஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நம்ம கேஜியை யூஸ் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா சப்போ இந்த கேஜி அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய மாஸ் டிஃபைன் பண்ணுறது விச் மீன்ஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் த மேட்டர் இல்லையா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது தான் மாஸ் அப்போது இதை வந்து நம்ம வெயிட்டில் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா வெயிட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணும்போதே அங்கே ஆக்ட் ஆகிறது கிராவிட்டி தான் ரைட்டா நம்ம பார்த்துருப்போம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம் அப்போது டிபெண்ட் அப்பான் த சர்ஃபேஸ் இல்லை டிபெண்ட் அப்பான் த பிளானட்ஸ் இல்லை டிபெண்ட் அப்பான் த பிளேஸ் ஒரு பர்சனுடைய வெயிட்டு வந்து மாறும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த வெயிட்டை நம்ம டபிள்யூ ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் எம் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது மாஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஜி அப்படின்றது நம்ம எந்த பிளானட்டில் இருக்கோமோ இல்லை எந்த ஒரு சர்ஃபேஸில் இருக்கோமோ இப்போது நம்ம ஏர்த்தை எடுத்தாலுமே ஈக்குவேட்டரில் அதனுடைய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு த நார்த்து போல் அதாவது போலார் ரீஜனில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஈக்வே ஈக்குவேட்டர் சைடில் வந்து நமக்கு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பிகாஸ் த லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்படின்றனால ஸோ அப்போ ஜி அப்படின்றது வந்து கிராவிட்டி அப்போ நம்ம பொதுவாக எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏர்த் கிராவிட்டி என்னது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் இஸ் சப்போஸ் நான் அதை ரவுண்ட் ஆஃபாக ஒரு டென் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுப்போமே அப்போ இந்த மாஸ் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி ரைட் இன்டு கிராவிட்டி என்ன நான் டென்னு சொன்னேன் அப்போது ஒரு பர்சன் எவ்வளோ வெயிட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அதாவது வெயிட் அப்படின்றது ஒரு கிராவிட்டியோட ஈர்ப்பு தான் நம்ம வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சர்ஃபேஸில் எந்த அளவுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்குதோ அதை தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தான் நம்ம வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அதனால தான் நம்ம யூனிட்டை நியூட்டன் அப்பட
ரைட்டா இது எம்ஜி அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெயிட் அப்படின்றத நம்ம எம்ஜிலேயும் சொல்லுவோம் இல்லையா பிகாஸ் அந்த கிராவிட்டி வந்து அங்கே ஆக்ட் ஆகுது இப்போது ஃபஸ்ட்டு கேஸை நம்ம எடுத்துப்போம் என்ன ஒரு பர்சன் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்காங்க சரியா ஸோ ரெண்டாவது கேஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த லிஃப்ட்டு வந்து மூவிங் அப்வேர்டு மூணாவது கேஸில் இந்த லிஃப்ட்டு மூவிங் டவுன்வேர்ட் ரைட் ஸோ நாலாவது கேஸ் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ரைட்டா ஸோ நம்ம புக்கில் லிஃப்ட் வந்து ஒரு மூவிங் அப்வேர்டாக இருந்ததுனா அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அங்கே வேர்டு லெட்டரை வந்து ஆர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆரை தான் அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்போ அந்த பர்சன் வந்து என்ன வெயிட்டை வந்து அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு விச் மீன்ஸ் அவர் எந்த ஃபோர்ஸை வந்து அந்த லிஃப்டில் கொடுக்குறாரு அப்படின்றது தான் அப்போ இந்த நம் இந்த நம் இந்த கேஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த லிஃப்ட் வந்து மேலே மூவ் ஆகுது அவருடைய வெயிட்டு வந்து எங்கே ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னா அவருடைய ஃபீட்டில் தான் அந்த வெயிட் வந்து ஃபீல் ஆகும் இல்லை அவர் அந்த ஃபீட்டு இப்போது அந்த லிஃப்ட்லேருந்து மேலே போகிட்டு இருக்கு சடனாக நீங்கள் வெயிட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அப்போ அது எதனால் அப்படின்னா இது தான் அப்போது அந்த லிஃப்ட்டு மேலே மூவ் ஆகும்போது நமக்கு அந்த அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்றத நம்ம ஆறுன்னு சொன்னோம் ரைட்டா ஸோ டவுன்வேர்டு வர்றதை நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் விச் இஸ் நத்திங் பட் வெயிட் ரைட்டா அப்போது இதை நம்ம செகண்ட் லாவே எடுத்துகிட்டு வரோம் எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ நியூட்டன் செகண்ட் லா ரைட் ஸோ அப்போது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த நெட் ஃபோர்ஸை தான் நம்ம சொல்கிறோம் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றப்போ இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் த அப்வேர்டு ஃபோர்ஸ் இந்த டவுன்வேர்டு ஃபோர்ஸை நம்ம வெயிட்டுன்னு சொன்னோம் அப்வேர்டு ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த நார்மல் ஃபோர்ஸ் நம்ம அதை அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்பேரண்ட் ரைட்டா மைனஸ் வெயிட் இதை தான் நம்ம டோட்டல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் நெட் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ ஏன் சார் இங்கே மைனஸ் வந்தது அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு வந்ததுன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் இப்போ அந்த பர்சன் வந்து மேலே மூவ் ஆகும்போது அவருடைய அக்சலரேஷன் மேலே இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அக்சலரேஷன் ஆஃப் த பர்சன் வந்து மேலே அப்போது இதில் யார் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னா வென் கம்பேர் டு வெயிட் அதாவது கிராவிட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பர்சனுடைய அக்சலரேஷன் அதிகமாக இருக்குது சரியா ஸோ அக்சலரேஷன் அதிகமாக இருக்குது மேலே போகுது அப்படின்றப்போ இந்த ஆறு தான் பெருசு வென் கம்பேர் டு வெயிட் அப்போ ஆறு பெருசு வெயிட் வந்து கம்மி அப்படின்றதுனால ஆர் மைனஸ் டபிள்யூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ அப்போ இந்த டபிள்யூஜி அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ அப்படின்றது என்னது எம்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ரைட்டா ஸோ ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ப்ளஸ் எம்ஜி கரெக்டா அப்போ இதில் நான் எம்மை காமன் எடுக்கலாமா எம்மை காமன் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் ஜி இதுதான் ஆர் அப்போ அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படின்றது என்ன அந்த பர்சன் வந்து அதிகமான வெயிட்டை வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு ரைட்டா ஸோ அதிகமான வெயிட்டு ஸோ அக்சலரேஷனும் இருக்குது கிராவிட்டியும் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு விதமான ஃபோர்ஸுமே வந்து அந்த பர்சன் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு ஓகேவா சரி இப்போ ரெண்டாவது இந்த கேஸை எடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ லிஃப்ட்டு கீழே மூவ் ஆகுது ரைட்டா அப்போ இந்த லிஃப்ட்டு கீழே மூவ் ஆகும்போது இதில் யார் டாமினேட் பண்ணுறா இந்த ஆறுனுடைய ஃபோர்ஸ் மேலே இருக்குது இந்த கிராவிட்டியோட ஃபோர்ஸ் வந்து கீழே இருக்குது அக்சலரேஷனும் கீழே தான் இருக்கு அப்போ இதில் யார் டாமினேட் பண்ணுறா கண்டிப்பாக வெயிட்டை தான் டாமினேட் பண்ணுது அப்போ W மைனஸ் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இது என்ன டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ரைட்டா நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இந்த டபிள்யூ அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் இஸ் நத்திங் பட் எம்ஜி மைனஸ் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இந்த ஆர் இப்படி போச்சு அப்படின்னா எம்ஜி மைனஸ் எம்ஏ which is equal to r அப்ப இதல நாம m காமனா எடுத்தோம் அப்படினா g a which is equal to r அப்ப இதல என்ன ஆகுது அப்பேரண்ட் வெயிட் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு கம்மி ஆயிடுச்சு ரைட்டா அப்ப ஒரு पर्सन வந்து மேல மூவ் ஆகும்போது அவர் வெயிட் அதிகமா ஃபீல் பண்ணுவாரு அதே ஒரு पर्सन லிஃப்ட் கீழ மூவ் ஆகும்போது அவர் வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியா ஃபீல் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் லிஃப்ட்டில் போகும் மேலே போகணும்னா கொஞ்சம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இப்போ அதே ஒரு பர்சன் வந்து கீழே நீங்கள் கீழே லிஃப்ட்டு கீழே வரும்போது உங்களுக்கு வெயிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயான மாதிரி இருக்கும்
மூணாவது வச்சுப்போம் இது ரெஸ்ட்டில் வச்சுப்போம் இப்போ ரெஸ்ட் அப்படின்றப்போ அக்சலரேஷனே கிடையாது ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஜீரோ போடுறேன் இல்லை இந்த இடத்துல ஜீரோ போடுறேன்னு வச்சுப்போம் அப்போது இதில் என்ன ஆகுது இப்போ நான் இங்கே இந் இந்த கேஸுக்கு மட்டும் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறேன்னு இப்போ அக்சலரேஷன் ஜி ஜீரோ ரைட்டா ஸோ ஏ ஜீரோ இருக்கும்போது ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஆர் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இதில் இதில் பாருங்கள் அக்சலரேஷன் ஜீரோ போடும்போது ஆர் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இட் ஷோஸ் தட் அந்த லிஃப்ட்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அப்பேரண்ட் வெயிட்டும் அந்த நார்மல் வெயிட்டும் இஸ் ஈக்குவல் நார்மல் வெயிட் அப்படின்றது ஆக்சுவல் வெயிட் ரைட்டா ஸோ அப்பரண்ட் வெயிட்டும் ஆக்சுவல் வெயிட்டும் ஈக்குவல் அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ அந்த லிஃப்ட் ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாதுமா நம்ம அர்த்தனுடைய அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ அந்த லிஃப்ட் வந்து இந்த வேகத்தில் ட்ராவல் ஆகுது எப்படி இந்த வேகத்தில் ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பர்சனுடைய வெயிட் எந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அக்சலரேஷன் டவுன்வேர்ட் கிராவிட்டி டவுன்வேர்டு இல்லையா அப்போ அந்த லிஃப்டினுடைய வேகமும் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இதனுடைய வெயிட் ரைட் ஸோ சாரி அந்த பர்சனுடைய வெயிட் எப்படி இருக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் ரொம்ப சிம்பிளான டேர்மில் இருந்து நம்ம எடுக்கலாம் என்ன எடுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ அப்போது ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்போது எனக்கு அக்சலரேஷன் என்ன ஆகிடுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா சப்போ எனக்கு ஈக்குவல் ஆகும்போது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நான் அக்சலரேஷனும் ஜீரோ போட்டுருவேன் ரைட் ஸோ கிராவிட்டியும் என்ன போட்டுருவேன் ஜீரோ அப்போ எனக்கு ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கான்செப்டு முடிஞ்சிடும் ஏன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா அந்த பர்சனுடைய அக்சலரேஷன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இந்த கிராவிட்டியும் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்றப்போ எனக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகும்போது எனக்கு அதனுடைய வேல்யூ அப்பேரண்ட் வெயிட்டை வந்து எனக்கு ஜீரோ ஆகிடும் விச் மீன்ஸ் எனக்கு இங்கே நைன் பாயிண்ட் எயிட் இங்கே நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ நைன் பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ கரெக்டா அப்போ ஜீரோ ஆகும்போது ஜீரோ இன்ட்டு எம் ஜீரோ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே தான் இந்த இடத்துலையும் பாசிபிலிட்டிஸ் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் வென் இட் இஸ் மூவிங் டவுன்வேர்ட் இது டவுன்வேர்ட் இது மேலே போகிறது இது கன்சிடர் பண்ண முடியாது ரைட்டா இது கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரீ ஃபாலில் ஃப்ரீ ஃபால் ரைட் அப்போ இந்த கேஸ் தான் எடுப்போம் அப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு அக்சலரேஷன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் கிராவிட்டி நார்மல் அக்சலரேஷன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் அதாவது இது லிஃப்ட் மூவ் ஆகிறது இது கிராவிட்டி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும்போது எனக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ அப்போ எம் இன்டு ஜீரோ இப்போ ஒரு பர்சனோட வெயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வாட் எவர் இட் இஸ் ரெண்டுமே வாட் எவர் த நம்பர் இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன் கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணியாச்சு எல்லா டாப்பிக்கும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தாவே புரியும் ரைட்டா ஸோ இந்த டாப்பிக்கு சாரி இந்த லெசனில் எல்லா டாப்பிக்குமே முடிச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ இதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது ரைட் ஸோ ப்ராப்ளம் இந்த சென்ஸ் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமும் ஹார்ட் கொஷின்ஸும் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபர்தராக ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸை பார்த்துருங்க ஸோ ஒரு ஒன் டே கேப் விட்டுட்டு ஐ வில் ஸ்டார்ட் வித் செகண்ட் லெசன் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்